Deci, nu, nu, poate, nu poate să așteaptă. Eu am văzut faza asta, fraților, trebuie să știți că este grecioasă. Adică ce nu poate să... Atâta, atâta este de rob stomacul că nu poate. Slavă Tatălui și Fiului Sfântului Duh și acum și purea și în veci veci la Amin. Pentru că cine Sfinților Părinților noștri, Doamne, Sfânt Hristos, Fiul lui Dumnezeu, minunește pe noi. Amin. O să vorbim puțin despre săptămâna mare. <coughs> Trebuie să, trebuie să știți că îi spune săptămâna mare, nu pentru că zilele sunt mai mari în săptămâna respectivă, ci pentru faptul că importanța acestor zile este foarte mare, este mult mai mare decât celelalte săptămâni de peste an și de fapt au fost cele mai importante zile din istoria omenirii, să știți. Sfinții evangheliști sau au ocupat în mod special despre săptămâna, de săptămâna mare, cei trei evangeliști, Marcu, Matei și Luca, au dat o treime din Evanghelia lor săptămânii mari, în timp ce Sfântul Ioan Teologul a dat jumătate din Evanghelia sa săptămânii mari. Bineînțeles că este o temă foarte largă și din cauza asta nu o să vorbesc despre toată săptămâna mare, ci o să vorbesc doar despre cât o să ne țină timpul, foarte probabil doar despre Miercurea Mare și Joia Mare. Adică, mai bine zis despre uh, mirungerea Domnului de către o femeie și despre Iuda, despre personalitatea lui Iuda. Și bineînțeles că toate astea o să le facem în uh, corelație cu ceea ce trebuie noi să înțelegem din toate lucrurile acestea și cum trebuie să ne comportăm noi uh, relativ la aceste fapte din viața Domnului nostru Isus Hristos. Eu am în fața am Scriptura, uh, totdeauna prefer să am tipărită Scriptura, nu am cartea pentru că am, mai, am bucăți din, din mai mulți evangeliști pe care le-am pus la un loc astfel încât să pot să comentez pe text. Să citim puțin, iar după ce a sfârșit aceste cuvinte a zis Iisus către ucenicii săi, știți că peste două zile va fi Paștele și fiul omului va fi dat să fie răstignit. Atunci arhierei și bătrânii poporului s-au adunat în cutea arhierei care se numea Caiafa și împreună s-au sfătuit să-l, ucidă pe, să-l prindă pe Iisus cu vicleșug și să-l ucidă. Dar ziceau nu în ziua praznicului, ca să nu se facă tulburare în popor. După cum vedeți, arhierii și-au făcut un plan, să Dumnezeu, fiind tot puternic, fiind tot înțelept, le-a dejucat planul acesta și Mântuitorul a murit când a dorit el. Înțelegeți? Nu a fost. Se spune că Mântuitorul s-a răstinit, adică el s-a răstinit pe sine și nu oamenii au făcut asta cu puterea lor. Mântuitorul s-a lăsat răstignit. Acum, ce zice aici? Fiind Iisus în Betania, în, casul, în casa lui Simon Leprosul. Simon Leprosul. Păi dacă era lepros, nu avea, nu avea cum să aibă casă. Simon Leprosul era unul din farisei de vază din Ierusalim, pe care Mântuitorul îl vindecase de lepra sa și în casa căruia se întâmplă uh, mirungerea uh, pe care i-a făcut-o Domnului nostru Iisus Hristos de către o femeie păcătoasă. Trebuie să știți că au fost mai multe femei care l-au miruns pe Domnul. Aceasta este o taină foarte mare ascunsă în Evanghelie. Unii vorbesc de o singură femeie care l-a uns pe Domnul, care este și femeia păcătoasă și uh, Maria, sora lui Lazar. Alții, cei mai mulți vorbesc de două femei, adică despre uh, femeia păcătoasă la care face referire Sfântul Apostol Luca și alții vorbesc de trei femei. Cei mai mulți, cum spuneam, inclusiv Sfântul Ioan Hristoston, vorbesc de două femei. Deci, femeia păcătoasă de la Sfântul Luca și Maria, sora lui Lazar. Femeia păcătoasă de la Luca, la uns pe Mântuitor, undeva în mijlocul activității sale misionare și pe Pământ, pe când Maria, sora, sora lui Lazar, la, la uns pe Domnul cu câteva zile înainte de moartea sa. Pentru că amândouă episoadele se petrec în casa lui Simon Leprosul, foarte probabil că la prima... La prima mirungere, Maria era prezentă și impresionată de gestul femei păcătoase. Acum, la, la sfârșitul activității sale misionare, Maria îl, îi repetă acest gest mântuitorului, mântuitorului ștergându-i picioarele în semn de recunoștință, cu părul capul ei, capul ei în semn de recunoștință pentru faptul că l-a înviat pe fratele ei, pentru faptul că l-a înviat pe Lazar. Acum, trebuie să știți, iarăși un amănânt foarte important este faptul că e, aș despleti părul, a fi cu părul despletit, era un semn de e, 
Un semn foarte rău, un semn de rușine, un semn foarte blamat în, la, la vremea respectivă. De ce? Pentru că numai femeile desfrânate aveau părul desplătit. Și din cauza asta Sfântul Apostol Pavel le vorbește corintenilor ca femeile să aibă părul e, pus sub batic, pentru că semn, deci în clipa în care femeia își lasă părul liber, asta arată că femeia respectivă este o femeie de moravuri ușoare și umblă după bărbați. Și de ce spune Corintenilor acest lucru? Pentru că în Corint era marele templu al zeiței Afrodita, zeiței desfrânări și acolo preotesele acestei zeițe umblau cu capul descoperit. Preotese care, bineînțeles, erau niște femei desfrânate. Și din cauza asta, cum spuneam, până astăzi femeile ar trebui să poarte batic în, în biserică. Nu știu dacă știați lucrul acesta. Pentru că semnul, cum spuneam, unei femei ușoare este părul despătit, părul, capul descoperit. Bineînțeles că punctul cel mai important din acest, din acest episod este mirungerea Domnului nostru Isus Hristos și care spune, spune aici Fiind Iisus în Betania, ca să lui Simea Sileprios, s-a apropiat de ele o femeie, având un alabastru cu mir de mare preț, trebuie să zic că era vorba de 300 de dinari. 300 de dinari care era o sumă foarte mare pentru vremea respectivă, era vorba de salariul unui om pe un, pe un an. Adică, ce să zic, astăzi vă 10.000 de euro, cel puțin. Da? Deci, gândiți-vă, avea o, o casetuță, o, a, un alabastru, cum se, în, în termenii în limbii, Vechi, alava stro, în greacă, care era o, un, un vas de lut care se sparge, de fapt era un vas de lut pecetuit, se sparge și toată treaba asta costa 10.000 de euro, ca să vă imaginați, 12.000 de euro, depinde cât are cineva salariul astăzi. Mă rog. Și l-a turnat pe capul lui, pe când ședea la masă. Trebuie să știți că pe vremea respectivă oamenii stăteau la masă, nu așa cum stau eu acum, nu existau astfel, ci oamenii erau toloniți. Deci erau, erau întinși pe jos, mântuitorul stătea într-o rână. Deci cei de la masă să steau în cot, aplecați, da? și astfel se explică și faptul că ea s-a apropiat de el la spate și, fiind mântuitorul jos, a putut să-i verse mirul pe cap și, de fapt, pe tot corpul și, după aceea, s-a plecat către picioarele lui și a șters, i-a șters picioarele cu părul capului ei. Înțelegeți? Picioarele care, bineînțeles, pe vremea respectivă, oamenii nu, nu se spălau pe picioare, umblau în picioarele goale. Deci, picioarele Domnului nostru Iisus Hristos erau pline de noroi și de praf. Înțelegeți? Poate vreau și miroseau. Dumnezeu știe, dar vreau să spun că nu este, nu vă imaginați că este ca și într-un film de Hollywood în care actorul este spălat pe picioare și vorbesc de un gest de, de smerenie extremă din partea Mariei. Gest de smerenie extremă și mai ales că toți ceilalți o vedeau pe Maria, sora, cum spuneam, unui, unei persoane publice, pentru că Simon Leprosul, cum spuneam, era unul dintre farisei de vază din Ierusalim și toți farisei erau dansi acolo, vedeau pe pe Maria, pe fica acestei persoane publice, pe fica acestui star, că se comportă efectiv ca o desfrânată relativ la Mântuitorul. Relativ la Mântuitorul. Deci vorbim de o smerenie extraordinară, de un gest foarte sensibil pe care Maria a făcut, dincolo de faptul că a cheltuit într-o clipă 10.000 de euro. Bine, e adevărat că astăzi alții cheltuiesc mult mai mult pe, pe lucruri mult mai puțin cuvioase. În cauza asta, ca să, ca să nu mă duc mai departe, fraților, trebuie să știți că în clipa în care cineva judecă biserica sau judecă uh, pe oamenii care dăruiesc bisericii uh, tot felul de dar, să știți că se asemănă cu Iuda. Se asemănă cu Iuda pentru că uh, în clipa respectivă uh, și Iuda a fost total nesimțitor uh, la adresa acestei femei care de fapt s-a, s-a deșertat pe sine în fața Mântuitorului precum Mirul și Iuda a spus așa cu un, cu un aer de justițiar, cu un aer a, a unui avocat al drepturilor omului, a spus a, a, u, și mai ales notează Sfântul Ioan teologul cu așa cu dacă doriți cu tristețe, unul din ucenicii care avea să vândă. Pentru ce nu s-a vândut mirul acesta cu 300 de dinari și să fie dat săracilor? Adică Iuda era atât de fin, atât de deștept, atât de 
social, dacă doriți, încât punea în față logica. Și nimeni nu și dăduse seama de ce spusese asta și își părea un lucru foarte democrat, foarte social, până când Sfântul Ioan notează. Dar el a zis aceasta nu pentru că era grijă de săraci, ci pentru că era fur. Și având punga, lua de ce se punea în ea. Înțelegeți? Este foarte, foarte important să nu ne asemănăm cu Iuda, adică să nu cale cumva să judecăm pe alții în clipa în care ei oferă ceva bisericii sau fac milostene și noi făcând, cum spuneam, pe justițiare, făcând pe oamenii politici, dacă doriți, făcând pe milostivi între ghilimele, să judecăm pe cei care sunt milostivi, pe cei care se pocăiesc, pe cei care se deșertează ca mirul în fața Domnului nostru Isus Hristos și de fapt facem asta nu pentru că ne pasă de sărași, ci pentru că dorim și noi să luăm câte ceva din banul care se oferă biserici, înțelegeți? Și mai ales Iuda, vedeți, Iuda avea o poziție foarte importantă în comunitatea apostolilor, era trezorierul comunității respective, pentru că Iuda era foarte citit, nu știu dacă știți, era pusese înainte trezorierul lui Irod. În filmul Țefirele apare ca și un, cum să spun, un om din rezistența iudaică, dar el de fapt a fost un om, cum spunea, foarte citit și a fost mâna dreaptă lui Irod și din cauza asta, în clipa în care a venit în mica obște a, a Mântuitorului, a primit o poziție foarte de răspundere și era, cum spuneam, era economul. Și până astăzi, economul într-o mănăstire, într-o așezământ, un așezământ monahal, are o poziție centrală. Și Mântuitorul a făcut asta nu din neștiință, pentru că Mântuitorul spune la un moment dat, nu v-am, nu v-am ales eu pe voi toți, și unul dintre voi este diavol. Adică diavol înseamnă a se împotrivi, deci unul dintre voi este împotrivitor, totdeauna se împotrivește împotriva mea. Notează Sfântul, notează Sfântul Ioan Teologul că spune asta despre Iuda Iscarioteanu, despre cel care urma să-l vândă. Bineînțeles că Iuda l-a vândut pe Mântuitor nu pentru 300 de dinari, ci pentru o sumă mult mai mică, pentru, 3, pentru 30 de dinari, adică pentru o salar, pentru o retribuție lunară. Și la fel și noi astăzi, oameni buni, trebuie să știți că foarte mulți dintre noi îl vindem pe Hristos pentru salariul lunar, pentru retribuția lunară, adică uităm de Dumnezeu, uităm de cele sfinte, astfel încât să facem bani, să avem timp să facem bani, să ne, să ne împlinim cariera, să avansăm în carieră. Oameni buni, nu este bine, nu este bine. Trebuie mai degrabă să fim ca și Maria, sora lui Lazar, care se pocăiește care trece dincolo de hotarele logice, care, e, e, cum îi spune, își calcă în picioare toată prestanța publică, toată prestanța de fică, de, cum spuneam, de star, de, 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 de cineva celebru în Ierusalim, Simon Leprosu, da? Și face acest gest extraordinar de iubire față de Domnul nostru Isus Hristos. Își dăduse toată iubirea ei în clipa respectivă, da? Continuând, dar Isus, cunoscând gândul lor, adică știa cine e Iuda, da? le-a zis, pentru ce face supărare femei? Că lucruri bune a făcut ea față de mine. Că pe sărași totdeauna aveți cu voi, dar pe mine nu mă aveți totdeauna. Că ea, turnând mirul acesta pe trupul meu, a făcut-o spre îngroparea mea. Adevărat, zic, go, zic vă, oriunde se va propovădui Evanghelia aceasta, în toată lumea se va spune și ce a făcut ea spre pomenirea ei. Deci vedeți cât este de smerit Mântuitorul. Uite, să merit. Nu tu putea să-i spună la Iuda, măi, rușine, porcule. Să legeți, dar ceva mult mai, mult mai tare. Pentru că Mântuitorul avea 33 de ani, pe când Iuda avea în jur de 18 ani, ceva de genul ăsta, 20 de ani. Putea să-l pună la punct, dar Mântuitorul se smerește, el care este dascălul, Dumnezeul, a tot știitorul și a tot înțeleptul, rabi, se smerește în fața ucenicului lui care era de obrăznicie de neînchipuit. Da? Că îi răspunde așa, foarte și flegmatic, dar și viclean, adică politic. Mântuitorul se smerește și explică, le explică și mai ales nu nu arată cu degetul că tu ești, ci vorbește la plural, zice, pentru ce faceți supărare femeia, așa, da, nu care cumva, cumva să rupă legătura cu Iuda, pentru că știa că Iuda este muribund din punct de vedere duhovnicesc. Iuda, Iuda deja începea să se putrezească din punct de vedere duhovnicesc, începea să se îndepărteze de, de Mântuitorul, de Dumnezeu. 
Bineînțeles însă, cu toate că Dumnezeu este smerit, cu toate acestea vedeți că pune la punct, zice, oriunde se va propovădui Evanghelia aceasta în toată lumea, se va spune și ce a făcut ea spre pomenirea ei. Adică în veac o să ră, a rămas, rămâne și va rămâne această, această faptă, aceste femei pe care, din delicatețe, Sfântul Apostol și Evanghelist Marcu nu o numește, dar Sfântul Ioan Teologul o numește, că este vorba de Maria, sora lui Lazar și sora Marte. Deci, după cum vedeți, pe de o parte Mântuitorul este și smerit, dar pe de altă parte nu validează păcat. Nu putem să validăm păcat, înțelegeți? Și atunci Iuda, care a prins mesajul și care era deja sub influență demonică, se rupe. Se rupe. Gata. Terminat. Păi Mântuitorul oh, oh. vorbește foarte smerit. Ce spune? Atunci unul din cei 12, numit Iuda Iscarioteanul, ducându-se la arhierei, a zis ce voi să-mi dați și eu îl voi da în mâinile voastre. Iar el i-a dat 30 de arginți, un salar. L-au plătit. Da? Și de atunci căuta un prilej potrivit ca să-l dea în mâinile lor. Deci, Iuda, trebuie să știți, nu dorea atât să, să, să fie prins Mântuitorul, ci dorea bani. Dorea bani și din cauza asta până astăzi, Iuda este o sândit în slujbele bisericii, ascultați să vedeți, ca și, ca și iubitor de argint, ca și salariat, ca și noi toți. Înțelegeți, fraților? Noi toți astăzi alergăm să facem bani. Și bineînțeles, o pachetăm așa foarte frumos, facem bani pentru familie. Nu facem bani pentru familie, fraților, că familia are, are... Sigur, desigur că este nevoie să avem de mâncare. Dar noi facem bani că dorim să facem bani, că asta este țelul nostru, ca și Iuda. Toți suntem așa, fraților, toți suntem așa, în afară de cei 1% în față cărora mă înclin. Da. În ziua aceea din tia a zimelor au venit ciuțele și la, la Isus și l-au întrebat unde voiești să-ți pregătim să mănânci Paștile? Este un obicei vechi al evreilor care înseamnă trecerea, trecerea către țara făgăduinței și în cazul de față Mântuitorul o mută pe plan duhovnicesc trecerea către cer. Acestea, acestea sunt Paștile. Nu o să intrăm în foarte multe detalii că ar trebui să facem un întreg doctorat pe ce înseamnă Paștile în Vechiul Testament. Iar el a zis Mergeți în cetate, la cutare și spuneți învățătorul zice, timpul meu este aproape, la tine vreau să fac paștile cu cenicii mei. Și ucenicii au făcut precum le-a poruncit Isus și au pregătit paștile. Acum, mergeți în cetate la cutare, aici nu notează cine este cutare, dar de, de ce nu notează? Pentru că cutarele era chiar tatăl Sfinților Apostolului Ioan și Iacob, era vorba de Zevedeu. Până asta se știe în Ierusalim, nu știu dacă ați fost acolo, în Ipero, deci în Foișor, sus, acolo este locul unde a fost cina cea de taină. Se numește cina cea de taină și pentru că a fost ascunsă să nu-i prindă iudeși, dar mai ales datorită faptului că atunci s-a, s-a instituit taina centrală a bisericii, care este Sfânta, Sfânta Împărtășanie, Sfânta Comuniune, Holy Communion, da? Fia Metalipsi, Metalipsi în greacă, adică mă comunic cu Domnul nostru Isus Hristos, mă împărtășesc cu Domnul nostru Isus Hristos sau mă împărtășesc de Domnul nostru Isus Hristos. Deci, unirea cu Dumnezeu, ca și taină, s-a instituit acolo și din cauza să se numește cine acea de taină. E, au venit ucenicii lui Isus, au întrebat unde voi să-ți, să-ți mănânci Paștele, care au fost cei doi ucenici, trebuie să zic că a fost e, Sfântul Apostol Petru și Sfântul Apostol Ioan. Petru, ca și icoană ca și reprezentare a vieții practice și Sfântul Apostol Ioan, care era foarte tânăr, avea în jur de 18 ani, ceva de genul ăsta și iubea enorm, iubea total, total pe Domnul nostru Isus Hristos, care era și rudă cu el, așa, era, Sfântul Ioan era icoana a vieții contemplative, a vieții duhovnicești, prin excelență, a vieții spirituale, prin excelență. Iar când s-a făcut seară, a așezut la masă cu cei 12 ucenici și pe când mâncau, Isus a zis, Adevărat gresc vouă, că unul dintre voi mă va vinde. Deci Mântuitorul nu este atacator, nu este agresiv, nu este, măi, nu vă, băi, vedeți ce face, trebuie să ceva, nu zice. Adevărat gresc vouă, că unul dintre voi mă va vinde. Deci Mântuitorul era blând și smerit cu inima. Nu este smerit cu inima și toți erau minunați de prezența fenomenală a Domnului nostru Isus Hristos care își manifesta puterea sa prin totala lipsa sa de putere, prin totala delicatețea sa. Și încearcă, după cum vedeți, încet, încet să, să-l facă pe Iuda să se, să se pocăiască. Să nu care cumva să calce în picioare e, relația dintre el și Iuda, fără însă, încă o dată, să valideze păcat. Adică arată lui Iuda că știe ce se întâmplă, că nu este un prost, că nu este un, 
infantil, dar cu toate să nu calcă în picioare pe Iuda. Și ei, întristându-se foarte, adică toți ucenicii, au început să zică fiecare, nu cumva sunt eu doamne, nu cumva sunt eu... Da. El le răspunsând, a zis, cel care a întins cu, cu mine mâna în blit, acela mă va vinde. Da? Ceea ce este fenomenal aici, deci gândiți-vă, e vorba de o farfurie. Și eu <gânt> pun mâna acolo să-mi moi pâinea în ulei sau în ce era acolo, în apă. Da? Da. Și celălalt e atâta de nehalit, atâta de e, laco, încât nu poate să aștepte un minut. Un minut până, până mă moi eu pâinea în, în apă ca să, să mănânc sau să iau ceva de acolo. Deci nu, nu, poate, nu poate să aștepte. Eu am văzut faza asta, fraților, trebuie să știți că este grețoasă. Adică cel nu poate să... Atâta, atâta este de rob stomacul că nu poate. Și e, lucrurile nu se opresc aici pentru că sunt Ioan Teologul notează Că nu spune că cel ce a întins cu mine mâna în blid, acela mă va vinde, ci spune, spune altfel, spune, cel care îi voi întinde bucățica mea, acela mă va vinde. Adică cum? Deci unul spune că mă va vinde cel care, întind mâna, care întinde cu mine mâna în blid, adică își bagă acolo, nu, nu mă lasă, că e bine, e vorba de învățătorul lui, e vorba de rabie, e vorba de Dumnezeu. Și cu toate astea se așa. Și ce spune celui care îi întinde bucățica? Cum se se reconciliază acest lucru. Fraților, amândouă s-au întâmplat. Amândouă s-au întâmplat. Adică Iuda era atât de nehalit că nu numai că își bagă mâna acolo în farfuria aceea. Deci uitați-vă la o farfurie pe care o aveți în față. Își bagă cineva mâna cu tine în farfurie și numai de dar în clipa respectivă mântuitorul zice, da, ia de aici. Și Iuda, ia și pe aia. Ia și pe aia să mănânce și aceea. Înțelegeți? Acesta este omul care este omul cu totul și cu totul trupesc care în continuu vrea să mănânce, în continuu vrea să, să aibă averi, în continuu nu se, nu se mai satură. Cum se spune în popor, nu mai satură Dumnezeu. Mai satură Dumnezeu. Acesta era Iuda. Și Mântuitorul era smerit, era... Înțelegeți? Și Mântuitorul continuă și spune Fiul omului merge precum este scris despre el. Adică toate aceste lucruri, toată această decadență a naturii umane era profețită din veac pentru că era rezultatul necesar al despărțirii de Dumnezeu. Iuda, frații, o trebuie să știți că nu era, cum spun unii, uh, unealta instrumentului divin și deci Iuda nu putea să facă altfel. Nu! Iuda își potențease la maxim ura sa, își potențease la maxim închiderea sa față de delicatețea lui Hristos. Iuda își potențease la maxim iubirea sa față de materie, față de mâncare, față de bani, față de slavă. Înțelegeți? Pentru că Iuda dorea să fie numărul unu și din cauza asta i-a dat și lecția asta Mântuitorului. Totdeauna răspundea împotrivă Mântuitorului. Și spune iarăși Mântuitorul, fiul omului merge pe cum este scris despre el, vai însă acelui om prin care fiul omului se vinde. Bine era, bine era de omul acela, nu zice tu, bine era de omul acela dacă nu se năștea. Și uite cel care l-a vândut răspundând a zis, nu cumva sunt eu învățătorule. Adică conștiința îl mustra așa de tare, că tot spus, nu cumva sunt eu învățătorule. Și Mântuitorul i-a zis, tu ai zis. Tu ai zis. Adică conștiința ta te mustră pe tine. Conștiința ta te mustră pe tine că e, tu ești așa. Deci uite-te la conștiința ta, ascultă-ți conștiința ta și nu mai fă, nu mai fă asta. Oprește-te. Iar pe când mâncau ei, Iisus luând pâine și binecuvântând afrând și dându un ce a zis Luați mâncați, acesta este trupul meu. Și luând paharul și mulțumind le-a, zi, le-a dat zicând Bezi dintr-o acesta toți că acesta este sângele meu alegi celei noi care pentru mult se varsă spertarea păcatelor. Deci după cum vedeți Mântuitorul cu puterea sa, cu puterea iubirii sale totale, face tot posibilul, ne, ni se dă nouă în modul cel mai plenar, cel mai total și din punct de vedere duhovnicesc, dar inclusiv din punct de vedere trupesc, adică ni se dă efectiv să-l înghițim, efectiv să-l avem înăuntru nostru și din punct de vedere trupesc. Aceasta este mare taină a Sfintei Împărtășani, adică dăruia totală a lui Dumnezeu față de noi. Dumnezeu ne se dăruiește nouă total și noi față de El nimic. Nimic. Păi, după aceea au cei bine scătos, au disipit și toate astea, înțelegeți? Să nu intrăm acum în teologia Sfintei Împărtășani, că iarăși ar trebui să vorbim extraordinar de mult pe acest lucru. 
Și, și notează continuă Mântuitorul și vă spun vouă că nu voi mai avea de acum acest rod al viței până în ziua aceea când îl voi bea cu voi nou în împărăția tatălui meu. Că îi spune foarte clar, fraților, vedeți că mor. <laughs> vedeți că mor, dar bineînțeles că ei... Și după ce au cântat laude, au ieșit la muntele măslinilor. Au cântat laude. Deci, fraților, Sfânta Liturghie nu este pentru cântatul laudelor. Sfânta Liturghie nu se face ca să se cânte laude, pentru că după cum vedeți că au cântat laude după ce s-au împărtășit. Sfânta Liturghie este făcută pentru părtășirea credincioșilor. Este slujbă cu scop precis, nu este slujbă de slăvire a lui Dumnezeu. Chiar dacă în Sfânta Liturghie se slăvește Dumnezeu ca nici, niciun de altundeva. Deci noi când mergem la Sfânta Liturghie și trebuie să mergem la Sfânta Liturghie, mergem acum, mergem acolo ca să ne împărtășim. Trezi, să ne trezim puțin. Pentru asta, asta, asta mergem la Sfânta Liturghie. Înțelegeți? Și la muntele măslinii, atunci Iisus a zis, voi toți vă veți miti într mine în noaptea aceasta, că scris este, bate voi păstorul și se vor răsipi oile turmei. Adică voi depindeți de mine, fraților, nu sunteți, nu sunteți de unii singuri, aveți existența și harul și energia, combustibilul existențial, îl aveți de la mine. Da? Deci dacă eu dispar, toți vă răsipiți. Bineînțeles, ei nu au percutat absolut deloc. Și notează Mântuitorul după aceea ca să nu se descurajeze, cu toate că mintea lor era întunecată, dar după învierea mea voi merge mai înainte de voi în Galileea. Adică după ce vă risipiți și după ce vă faceți țândări, să vă aduceți aminte că v-am spus că eu să înviez și ne întrim în Galileea. Deci Mântuitorul, ca și stăpân pe toată situația, gândiți-vă frații de ce că moare, și cu toate astea era stăpân ca și Dumnezeu tot puternic peste tot. Da? Fenomenal. Petru face pe deșteptul. Iar Petru răspunzând i-a zis, dacă toți se vor sminti în tine, eu niciodată nu vă voi sminti, dar dacă toți e așa, eu nu. Da, se mândrise. Se mândrise. Zise a Iisus lui, adevărat zic ție că în noaptea aceasta, mai înainte de a cânta cocoșul, de trei ori te vă le păda de mine. Unii un evanghe, un evangeliști spune mai înainte de a cânta cocoșul, alt, cineva, alt evanghelist spune mai înainte de a cânta cocoșul de trei ori. Cum adică o dată și de trei ori? Fraților, gândiți-vă cum sună alarma la ceas sau la celulare, că tot aveți. Alarma sună de mai multe ori. Și cocoșul, dacă ați auzit vreodată un cocoș dimineața, dacă vă treziți așa, dă bun Dumnezeu să vă treziți dimineața, să auziți cocoșul un cântă, cocoșul cântă cu curigu, cu curigu, cu curigu. Deci cocoșul cântă de mai multe ori. Și Petru era atât de întunecat în momentul lepădării sale de Hristos, încât cocoșul cânta în continuu și el tot nu se trezea. Tot nu se trezea. Acestea sunt efectele mândriei, fraților. Sunt efectele mândriei, efectele părăsirii de Dumnezeu. Efectele părăsirii de Dumnezeu. Înțelegeți? Petru a zis, și ar fi să mor împreună cu tine, nu mă voi lepăda de tine. Nu mă, nu mă voi lepăda de tine. Adică Petru era, cum să spun, un încrezut, un înfumurat. Era, era în fumurile mândriei, înțelegeți? Și din cauza asta, în mod, în mod drept, a spus Mântuitorul, de vreme ce pot singur, de vreme ce te încrezi în tine însuți, te las. Și în cea Petru a căzut, bineînțeles. Și toți ucenicii au zis la fel. Adică toți erau întunecați, înțelegeți? Pentru că noi toți depindem de Dumnezeu pentru luminarea noastră. Nu care cumva să credeți că eu sunt deștept sau eu sunt luminat, eu știu. Nu știe nimeni nimic. Toți depindem de Dumnezeu, frate. Toți depindem de Dumnezeu. Da, cam asta ar fi pe scurt, ar fi trebuit să vorbim puțin și despre, și despre spălarea picioarelor, foarte pe scurt, spălarea picioarelor a fost gestul de extremă umilință, de extremă smerenie a lui, a, a lui Hristos în fața ucenicilor și era, trebuie să știți că era gestul robul, deci numai robul spăla picioarele și gazda spăla picioarele musafililor, înțelegeți? Și ca și Maria, că a spălat picioarele Mântuitorului cu mir. La fel și Mântuitorul a spălat picioarele, cum spuneam, niște picioare murdare, niște picioare care miroseau, pline de noroi, a spălat picioarele ucenicilor. Și mai ales spunea că s-a, s-a încins cu, deci s-a, s-a dezbrăcat de hainele sale și Mântuitorul și-a pus doar un halad, doar un short. Deci era efectiv ca și un rob, era gol, ne la bus. Înțelegeți? Și în cauza asta Petru a zis, Doamne, tu nu să-mi spăl picioarele în veac. Când a văzut acest gest de totală smerenie a lui Rabi. Deci gândiți-vă să vină, bine, hai că astăzi, nu, să vină patriarcul sau să vină Dumnezeu să spele picioarele. Deci mi-am văzut slujba, este foarte impresionantă, în clipa în care vine cel pe care tu îl iubești cel mai mult să-ți facă treaba asta. Și mai ales unde mai pui că foarte mulți din tradiție spun că Iuda a fost primul care s-a dus la Mântuitorul cu o să-i, să-i spele picioarele. Da, e democrație, adică de ce să respectăm? 
Și din cauza asta, Petru, când a fost al doilea, pentru că Petru era decanul de vârstă, Petru era cel mai bătrân dintre ei, așa, când a văzut smerenia extraordinară a Mântuitorului și când a văzut uh, presimțirea, de fapt, a lui Iuda, în clipa respectivă a zis, Doamne, mie să nu speri picioarele în veac, deci nu. Și atunci Mântuitorul a spus, dacă, dacă nu spăl picioarele, n-ai parte de mine. Adică dacă nu spăl picioare, dacă nu îmi dai uh, să, să mă smeresc înaintea ta, nici tu nu o să te poți smeri înaintea celorlalți, pentru că ai, ne- ai nevoie de exemplu personal. Ai nevoie de exemplu personal și în clipa respectivă a spus Petru, Doamne, spală în picioarele și de cap, de sus până jos, să spun, nu să fiu unit cu tine. Și atunci a zis, Mântuitorul nu nevoie, doar picioarele, doar picioarele să ți le spăl și este, este de ajuns. Este de ajuns, înțelegeți? Asta s-a întâmplat acolo. Și din cauza asta a spus Mântuitorul la un moment dat, cel, cel ce a făcut baie nu are nevoie să-i fie spălate decât picioarele, că ce este curat tot. De ce? Pentru că curăția omului vine din smerenia sa. Vine din smerenia sa. Și Mântuitorul spune și voi sunteți curați, însă nu toți. Însă nu toți. De ce? Pentru că Iuda rămăsese înțepănit în mândria sa. În mândria sa. Oamenii buni, haideți să nu iubim atât banii, haideți să nu fim atât de, de sociați, să nu fim atât de democrați, să nu, să nu fim atât de vicleni, să nu fim atât de insensibili ca și Iuda, să nu fim atât de mândri. Că vedeți ce se întâmplă. Ajunge să răstignim pe însuși bunul Dumnezeu în inimile noastre și uneori și, și dacă doriți așa în realitatea în care suntem înconjurați. Așa să ne ajute Dumnezeu. Sper să mai fac o filmare, nu știu, nu sunt sigur, dar dacă nu mai fac o filmare, vă urăsc Paște fericit și săptămâna mare fericită. Să ne binecuvinteze Dumnezeu și să dea Bunul Dumnezeu să uh, simțim învierea sa în inimea noastră, să învieze Dumnezeu în inimea noastră. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu, pentru că cine Sfinților Părinților noștri, Doamne, Sfântul Hristos, Fiul lui Dumnezeu, minește pe noi. Amin.